国宝大熊猫过生日有多热闹。昨天是大熊猫迎客的15岁生日，临沂动物园特地为其举办了盛大 party。不仅两脚兽有美味的生日蛋糕吃，主角迎客也有满是鲜花的水果蛋糕，能看出奶爸奶妈是真的很用心。场馆内不仅有象征岁岁平安的麦穗。还有福气满满的祈福树及手绘画，兽医院还特意赠送了迫击炮以及炮台，就是说这在整个熊猫界都相当炸裂。小兽星迎科则头戴生日皇冠，一边乖乖吃着奶爸投喂的胡萝卜，一边听着对方献唱生日歌。祝你迎科生日快乐！祝你迎科生日快乐！就是说如此真诚暖心的饲养员，谁还敢说灵异动物园对迎科不好？而和迎科同一天过生的还有八仔。金主爸爸滴滴从月初就开始忙活，放出了八仔的许多绝美直拍，并给熊孩子准备了豪华生日宴。就是说，这精致程度，两脚兽都羡慕。柳州动物园的鼠林过17岁生日时，心灵手巧的饲养员用竹子制作了竹钟，还在案板上摆了荷花以及各种水果。而看到阳光、玫瑰以及榴莲的那一刻，依依羡慕的口水从嘴角流了出来。如果说熊猫界最热闹的一天，当属三大顶流同时过生日。猫粉们为了给花花叶子过四岁生日，前一天下午三点就开始排队，并贴心准备了花叶姐妹的生日蛋糕。第二天早上，熊猫基地还没开园时，外面就排满了一眼望不到头的队伍。就是说，这排面放在整个熊猫界也相当炸裂。而萌兰的亲妈粉则斥巨资在西直门站内，连续一周投屏妈妈的生日应援海报。就连基地都连夜为三太子送上了生日贺礼，并且粉丝也同样提前数个小时来排队。天还没亮，北洞门口就围满了不少人。与花叶姐妹的水果冰蛋糕不同，摸摸的是小萌兰造型的窝头蛋糕。此外，前几日虫洞兰香过了22岁生日，一大早馆长和外公就将蛋糕抬了出来。结果兰香左翻翻右看看，愣是没找到，感觉懒贵妃一年的活动量都搭进去了。最终在馆长撕心裂肺的指引下，兰香才终于吃上心心念念的大蛋糕。要说熊猫圈最豪的动物园，当属长隆。毕竟去年萌帅酷三胞胎过生日时，不仅准备了盛大嘉年华，还有广告大屏应援，生日周边更是统统安排上。萌萌坐在公主床里享用四层大蛋糕，而帅帅则在主题茶馆坐在龙舟宝座上悠哉吃着比熊还高的五层大蛋糕。酷酷就更厉害了。直接得了辆价值三十万的小火车。放眼望去，这在整个熊界、猫界、熊猫界都是相当炸裂的存在。网友们还知道哪些熊熊的豪华生日会呢？果然，自家孩子还是得自家疼。小奇迹已经胖到需要减肥了，胖了要减肥。王奶爸前脚吐槽小奇迹胖了要减肥，后脚就给他拿来了好几根冲天大笋，生怕宝贝少吃一口会饿肚子。只能说王奶爸简直就是宠娃天花板，都知道姑姑鸟不仅偷吃小奇迹食物，还仗着灰飞胆大包天的站在他背上，抓又抓不到的小奇迹气得骂骂咧咧。而奶爸得知宝贝经常被小鸟骚扰后，每次放完加餐后都会抬头看看天，确认姑姑鸟不在才放萌兽出来。此外，当小奇迹下班回到内舍后，担心他无聊的王奶爸会默默陪在身边，并贴心的将包好皮的笋笋喂给宝贝。一人一熊对视的画面简直不要太温馨，难怪小奇迹回国半年就变化巨大，再也不是当年那个社恐小熊。奶爸的爱绝对是治愈心灵的良药，别的小熊都喜欢在下雨时玩耍，而小奇迹却怕蹭脏自己的皮大衣。每当外场下雨，这小子就会回到内舍，姨姨们千呼万唤才肯在家门口吃饭，甚至还举高脚脚，生怕毛屑被弄脏。如此调皮可爱，真的很想弱一把。都知道如今小奇迹痴迷拆家，以至于王奶爸明明是熊猫饲养员。却硬生生变成护林员，整天植树，甚至小奇迹还学会提前侦察敌情，踩着鬼鬼祟祟的步伐来到窗口前张望，确认奶爸不在，立马欢呼雀跃的扑在草地上，像解开封印的颠猫一样，全场奔跑翻跟头。而王奶爸担心宝贝玩的太嗨会中暑。特地在小奇迹拆家必经路线上摆满了各种宝贝喜欢吃的小零食，吃上瘾的小奇迹完全忘了拆家念头。对此，他表示识时务者为俊杰，果然应了那句话：“知子莫若父。”尽管调皮的小奇迹经常拿捏自己，但奶爸仍像对亲生孩子那样照顾他。别熊有的超大号笋笋，自家孩子也得有，于是给他扛来一根史诗级超级大长笋，感觉这玩意看一眼就已经饱了。此外，下班后奶爸也不会立马离开，而是远远眺望孩子是否有在好好吃饭。看了一眼又一眼，才放心转身离开。隔着屏幕都能感受到奶爸满满的爱意，只希望宝贝未来熊生都健康幸福。王奇迹组合长长久久，快乐无边。华丽心安活成了所有大熊猫的梦想，不仅拥有 3.5 万亩竹林实现自给自足，还有家子因奶爸侍奉左右狂吹彩虹屁。心肝宝贝，你啥时候回去呀、啊？心安呐、啊，心安，宝贝。起床啦！好家伙，这声音都快把蚊子夹死了。不知道的还以为奶爸去泰国进修过。心安则一脸生无可恋的瘫在地上，实在不耐烦了，就小脚一蹬，逃得远远的，仿佛在说谁来把这个死家子拖走。而奶爸不仅用家子音哄闺女开心，还会挑拨姐妹俩之间的关系
，这个不要怪我不不不爱你啊，奶奶爸说最爱你，那必须得做到，对不对？然而心安发现损损数量不对后，心虚的奶爸立马换上另一副面孔，大声告状是华丽干的坏事。还差四根笋啊！是华丽偷的啊！我们我们等会儿去找华丽报仇啊！可见儿女不和多半是老人无德。当奶爸用夹子鹰哄心安起床回家时，能明显看到华丽眼神中带着杀气，感觉奶爸心虚的声音都抖了。他一直看着我们。而当奶爸架着手机给心安开直播时，他疯狂夸闺女肤白貌美、大长腿，不像华丽街溜子一样身上造的黢黑。隔壁华丽就趴在围墙边死死盯着看。隔着屏幕都能感受到他内心的愤怒，好好好臭奶爸两头骗熊是吧？为了报复华丽，扭头就去吃草卖菜，暗暗发誓今天必须把奶爸给挂网上，吓得饲养员赶紧求饶哄闺女开心。我说他坏话，他想把我挂，他他想让我挂网上是吧？啊，宝贝儿，这你，下次我还不能说你喽。对不对？而奶爸也因骗熊太多露馅了。原本正在夸心安是自己最爱的宝贝，结果嘴一秃噜脱口而出华丽的名字。奶爸最喜欢你了啊！奶爸最喜欢你啊！奶爸超喜欢心安宝贝的啊！小熊叫啥名字啊？我们猫猫叫华丽。正酷酷炫损的心安听到后，震惊的直接瞪大双眼望向奶爸：“你看着我的眼睛再说一遍。”果然，男人的嘴骗熊的鬼。不过，奶爸对熊孩子也是真的好。当直播间网友质疑宝贝太胖时，奶爸诡辩这是穿了好看的蓬蓬裙，主打天塌下来也有他的嘴顶着。咱们穿了好看的蓬蓬裙啊，蓬蓬裙肯定要遮住一点腿呀、啊。你看这边是马甲线、腰线啊，这边。然后这边是大长腿，只能说灵眼奶爸是命硬难杀，而华丽心安的奶爸是嘴硬难煮。熊猫脸型大盘点，到底哪一只是你的心上熊？北辰天生笑脸，肉嘟嘟的脸颊上自带粉色腮红，加上微笑唇，看起来乖巧又可爱。海音甜度超标，被誉为小甜包。虽然北辰外表软萌可爱，骨子里却是个实打实的战争贩子。其他同学全成了他的雌雄陪练，真不高兴天生臭脸，因为他腮帮子总是气鼓鼓的。再加上炯炯的黑眼圈，所以真不高兴，看上去真的不高兴。有网友说是因为这小子是战五渣，小时候老被镇生灵岩他们夺损，所以他也真的是高兴不起来。华萌萌天生炯炯脸，呀逼，炯炯炯。因为华萌萌脑门上长了一个癣，所以看上去炯炯的像是受了天大的委屈。就算华萌萌嘴里吃着美味可口的竹子，但依旧是一副随时要哭出来的模样。据说奶爸也曾试图帮忙抚平，但奈何这个玄像焊在了脑门上似的，非但没有消失，还越来越明显了。灵岩天生车座子脸，胖岩小小年纪就长得一把年纪，看上去丑萌丑萌的别有一番滋味。尤其到了抽条尴尬期更车了。好在灵岩为证明园长的眼光没错，每天除了花式整活就是酷酷干饭，愣是把自己从车座子吃成了大饼脸。花花天生狐狸脸，花花一出生起就迷晕万千猫粉，就连谭爷爷都忍不住夸大孙女。我看那死好看，看这一个嘛，这火花就那个是火花，对，那个是火花。小李，嗯，小李是火花，你们看那好看。除了脸型尖尖像小狐狸外，花宝吉还短胖炸毛没脖子，并且还自带一身蓬蓬公主裙，可盐可甜的性格更是惹人喜爱。甜甜仔天生平头，就是第一次见到如此平的小熊，躲躲间的距离打辆车都得一百块，并且小家伙不仅平头还很车，很难不担心会变成像小将一样的一品。梅兰肉肉十六比九宽平大脸。谭爷爷曾说，肉肉是最好认的小熊，肉嘟嘟的大脸倍儿格外显眼。不过别看肉肉三百斤的体格，但他跳起舞来格外灵活。宠粉的肉肉在看到游客拍照时，还会爬到树上主动摆 p 飞云天生仓鼠脸，精致的花生黑眼圈，圆圆的仓鼠脑袋。飞云好看的不知令多少两脚兽经验，熊猫界的萌妹代表非他莫属。振生天生菱形脸，还因此得了个外号叫宽宽，并且撞脸了冯巩老师。不过在熊猫脸型科普中，熊猫专家表示，宽姐不仅是菱形脸，还杀熊诛心的说人家是车座子。这要是被振生听到，高低得给他两拳。网友还知道哪些有辨识度的熊猫呢？